try to take this call is now being recorded. Maybe be decent well. Okay. So last time we have discussed that we have to do a product page as a way to show this way. We have to do this way to show 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 और फिर उसके हिसाब से हमने कोड किया था तो हमको यहां पे बहुत सारी कोडिंग करनी पड़ेगी क्योंकि बैकग्राउंड में अगर आप देखो तो ये ग्रे कलर वाला जो बैकग्राउंड देख रहे हो आप ये ग्रे कलर वाला बैकग्राउंड ये वाला ये वाला होम पेज का बैकग्राउंड है होम पेज का कंटेनर तो इसको अगर इसको कोड करना होगा फिर इमेज को कुछ कोड करना होगा फिर हमको सिर्फ ये रो को कोड करेंगे और एक प्रोडक्ट को कोड करेंगे तो पूरा प्रोडक्ट हैंडल हो जाएगा तो हम लोग अभी क्या करते हैं पहले प्रोडक्ट को बना लेते हैं प्रोडक्ट का कोड करते हैं क्योंकि हमने प्रोडक्ट का कोडिंग ये जेएस वाला कोडिंग करा है और अब तक का आउटपुट जो आ रहा है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है ठीक है यहां पे करते हैं सो so, ओके तो प्रोडक्ट डॉट सीएसएस पे जाना है और यहाँ पे अगर आपको ध्यान दे के पूरा प्रोडक्ट कंटेनर जो है उसका जो मेन रेक्टेंगल है वो ये वाला है ये ये वाला डिव है डिव प्रोडक्ट ठीक है जिसके अंदर पूरा का पूरा हमारे पास एक प्रोडक्ट से रिलेटेड पूरा कोड रखा है मतलब ये सिर्फ इतना हिस्सा ये एक कोई इमेजिनरी रेक्टेंगल जो है ठीक है फिर उसके बाद एक और है जो सिर्फ प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन को बता रहा है प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन के अंदर फिर से वही चीज इंक्लूडेड है मतलब प्रोडक्ट का नाम उसका डिस्क्रिप्शन उसका प्राइस और उसका इमेज तो ये सारी चीजें हमको यहां पे अवेलेबल है तो प्रोडक्ट हो गया प्रोडक्ट इन्फो हो गया प्रोडक्ट प्राइस को अगर और कुछ एनहांसमेंट देना है तो हम लोग इसको और एनहांस कर सकते हैं सीएसएस से एंड बटन है एड टू कार्ड जो लास्ट में दिख रहा है आपको चलो प्रोडक्ट और सीएसएस को स्टार्ट करते हैं हम लोग सो so, मैं यहां पर क्या करता हूं पहले मेन प्रोडक्ट को ही उसको दे देते हैं यहां पे प्रोडक्ट और डिस्प्ले रखते हैं फ्लैश ठीक है और इसका डायरेक्शन देते हैं देखो क्या चेंजेस हो रहा है बटन एक्चुअली हो गया सब कॉलम वाइज बटन आप साइड पे देखोगे तो बटन कैसा आ गया तो फ्लैक्स का डायरेक्शन कॉलम रखते हैं तो अब देखो ये क्या हो गया रो एक प्रोडक्ट का कॉलम में आ गया अगर बटन ने पूरी जगह घेर लिया फिर अलाइन आइटम सेंटर करते हैं अलाइन आइटम सेंटर देखो अब पूरा प्रोडक्ट बीच में आ रहा है जस्टिफाई कंटेन करके देखते हैं तो दैट शुड बी फ्लेक्स के एंड में से रहा और इसका इंपैक्ट को भी दिखेगा नहीं ओके मार्जिन सेट करते हैं मार्जिन 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 में सभी जगह से 10 पिक्सल चारों तरफ से छूट जाए देखो थोड़ा सा इफेक्ट आपने देखा होगा थोड़ा सा ढीला हो और पैडिंग सेट करते हैं इंटरनल एरिया के बीच का पैडिंग जो कि 20 पिक्सल का रखा हुआ है और जगह स्पेस और यहीं फिर इस प्रोडक्ट का मैक्सिमम वेट मैक्सिमम वेट 100 पिक्सल लगभग रखते हैं और मैक्सिमम हाइट 400 बात दिखाई दे 
देखें एंड इसको मैं कलर दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर तो जो कुछ हो रहा था वो एक्चुअली इस ग्रे कलर के लिए हो रहा था ठीक है ग्रे कलर का है ऊपर ही हम लोग बना रहे थे इसका जेड इंडेक्स में लोएस्ट रखता हूँ कम रखता हूँ क्योंकि ये पीछे की तरफ होना चाहिए और क्योंकि आगे का जो कोट करूंगा तब हम लोग को इम्पोर्टेंट है अभी हम लोग प्रोडक्ट के देखो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं ये कॉलम वाइज देखना है सॉरी कॉलम वाइज ही आ रहा है वो वाइज नहीं आ रहा है तो दो को करने के लिए हमको ये देखो ये आपने क्या किया होम रो लिया है ना यहाँ पर और ये होम रो होम की फंक्शन के अंदर है तो होम को हमने प्रोडक्ट होम को होम के सी एस एस में जाके करना होगा तो इसको यहाँ से लेता हूँ कॉपी करता हूँ और इसका सेलेक्टर में यहाँ बनाता हूँ होम रो तो अगर होम में जाते हैं तो क्या होगा तो होम रो को कॉलम एक रिजल्टल रो में चाहिए तो जस्ट अगेन गो फॉर इट डिस्प्ले फ्लैश कर देता है जब आया हॉरिजॉन्टल रो अभी आप देखोगे तो सब चीज हॉरिजॉन्टल में आ गई ठीक है सो अगर आपको ये रो देखना है तो वो वो बैकग्राउंड कलर देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ ये मेरा रो आप अभी देख रहा हूँ ठीक है इस रो के हो गए जिसमें क्या किया फ्लैक्स कर तो फ्लैक्स यहाँ तक तो इसको इनविजिबल ही रखता टाइम भी उसको इससे सो इतना करो फिलहाल आप लोग ठीक है सी एस एस में बहुत सारा कुछ है करने को पहले करो
ओके डन हो गया आप लोग का फिर आपको ये होम डॉट सी एस एस पे भी है ना चेंजेस करो छोटा सा चेंजेस है ओके okay, अभी हम लोग क्या करते हैं पहले होम पेज को प्रॉपरली कर लेते हैं तो देखो ये जो ग्रे वाला बॉक्स है ना ये इसको कोड करते हैं सी एस एस से फिर इसके अंदर भी मैंने बताया था आप लोग को कि इमेजिनरी रेक्टेंगल एक और होता है फिर उसके बाद होम रो आएगा फिर वो इमेजेस रहेंगे तो उसको पहले हम लोग को पहले बैकग्राउंड को पूरी प्रॉपरली करना होगा फिर प्रोडक्ट को और डिटेल में हम एनहेंस करेंगे इसके ऊपर वर्कआउट करते हैं ये कहा रहेगा हमारे केस में होम जो है फिलहाल अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि होम इसके पीछे का हिस्सा रहेगा तो जो डार्क रे और लाइन ब्लू के बीच में तो व्हाइट लाइन दिख रही है तो ये व्हाइट वाला हिस्सा एक्चुअली इसका होम है जो बैकग्राउंड को लेगा तो सीख क्या होता है तो मैं यहाँ पर मेन वाला जो होम का कोड है वो अली के जो पे होम एन सी के वहां पे सेलेक्टर क्या लिया गया है तो होम डॉट जे एस में ये वाला होम है राइट तो ये हम लोग ने इसका क्लास नेम बनाया है जो कि यहाँ पे सेलेक्टर बनेगा इसका तो इसको मेन वाला ये करते हैं पहले इसको हम लोग करते हैं इसको बैकग्राउंड सेट करते हैं जब इसको बैकग्राउंड देते हैं तो अभी आप नोटिस करोगे जो व्हाइट कलर दिख रहा था वो अभी ब्लैक हो गया दिख रहा है इन दोनों के बीच में व्हाइट दिख रहा था ये ब्लैक हो गया तो ये वही चीज जो मैंने आप लोगों को बताया बैकग्राउंड में मैंने यहाँ पे फिलहाल उसमें ग्रे रखा है तो वहां पे वो क्या बन गया ब्लैक बन गया ब्लैक इसलिए बना ताकि दिखाई दे अदरवाइज ये दिखेगा नहीं इसका ओरिजिनल कलर हो जाए बाद में उसका कलर हटा दूंगा क्योंकि वो इनविजिबल ही होना चाहिए तो ये जो हम लोग ब्लैक है इसको क्या करेंगे इसको भी कुछ पहले से कोट रखना पड़ता है इसका सेंटर रखेंगे ठीक है फिर मार्जिन लेफ्ट रखेंगे मार्जिन लेफ्ट ऑटो फिर मार्जिन राइट लेफ्ट राइट साइड से भी हम लोग को ऑटोमेटिकली वो खुद ले ले के लिए और मैक्सिमम वेट इसकी रहेगी फिफ्टीन हंड्रेड पिक्सल का वो कुछ ऐसा नहीं दिखेगा इधर पे क्योंकि वो बैकग्राउंड में हो रहा है और फिर और क्या था उसके अंदर होम कंटेनर राइट ये वाला डबल एंड के साथ इस इसको भी हम लोग को सेट करना होगा और कंटेनर इसको भी अगर देखना है तो मैं इसको कलर देता हूँ देखो इसको देखते हैं कुछ ब्लू कलर फिर तो अभी वही ब्लैक लाइन इफ यू सी ब्लू हो गई है तो एक्चुअली क्या हुआ है ब्लैक के ऊपर ब्लू ओवरलैप हुआ है और इसको हम लोग एक हाइट देंगे हाइट पिक्सेल का और ये क्यों कर रहे हैं हम लोग इसको थोड़ा कम हाइट इसलिए दे रहे हैं उसकी वजह ये पता था मैं थोड़ी देर में
होम इमेज जो है मेरा इसको जेड इंडेक्स नेगेटिव रखते हैं मार्जिन को मार्जिन बात ये वो इमेज था जिसपे हम लोग ने अभी कोड किया है होम पे जाएंगे तो ये रहा होम इमेज तो होम इमेज का ये लिंक है जिसपे हम लोग ने डाला है तो होम इमेज ये है ये वाला दोनों चल का ठीक है और फिर ओके पहले आप लोग इतना कर लो Hello everyone. प्रोडक्ट डॉट सी एस एस पे आते इस पे अभी भी थोड़ा कोड बाकी है वो है हमारा इमेज से कौन सा इमेज ये वाले इमेज की बात कर रहे हैं इसका जो स्पेसिफिकली यहाँ पे जो इमेज है ये प्रोडक्ट के इमेज तो ये जो आप देख रहे हैं ये जो बुक कप इमेज है तो उसको हम लोग ने इमेज के लिए तो हमने इमेज से रिलेटेड कुछ क्लास डाला ही नहीं है तो यहाँ पे पहले क्लास नेम लेते हैं क्लास नेम फिर भी प्रोडक्ट राइट ओके इसको हम लोग 
हैंडल करते हैं यहां से प्रोडक्ट इमेज को सीएसएस से और इमेज हो गया मैं साइट पर इसकी थोड़ी बढ़ा देता हूँ और हाइट बोलते हैं हम लोग ढाई सौ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं मैं जैसे एक अंदाजे में बैठते जा रहा हूँ विद हंड्रेड परसेंट में आएंगे हंड्रेड परसेंट जितनी भी इसकी लेते लेंगे देखो चेंजेस आया ओके अभी हम इसका ऑब्जेक्ट फिट देते हैं इसको ऑब्जेक्ट फिट एंड पेन मार्जिन बॉट हम इसलिए दे रहा हूँ ताकि नीचे के रो के साथ जब वो नीचे का रो फ्यूचर में आएगा तो उसके साथ वो टकराए नहीं है चिपके नहीं इंटर पिक्सल का डिफरेंस के साथ रहता ये रहा है तो एड टू कार्ड भी उसी बॉक्स के अंदर समा गया अब मुझे यहाँ पर कुछ और इंफॉर्मेशन को भी प्रॉपरली देना होगा मेरे एक मिस्टेक किया इसलिए मेरे को इतना छोटा छोटा नजर आ रहा है मिस्टेक ये है कि इट शुड बी मिनिमम मिनिमम के साथ एक और मिनिमम विथ ये रहेगी तो हंड्रेड परसेंट ये सर मगर ये भी अभी प्रॉपर नहीं है मैं इसको एक सेट हंड्रेड परसेंट विथ भी देना चाहिए उसको विथ को सेट कर देता हूँ तो सारे प्रोडक्ट तीन प्रोडक्ट है इसके अंदर तो तीन प्रोडक्ट इधर पे आ गए तो ये हमें प्रोडक्ट और चेस का कोड और ये प्रोडक्ट मेरा होम के अंदर है और होम के पास में तीन प्रोडक्ट है अगर हम इसको ऐसा लेते हैं इसको मैं इस प्रोडक्ट को और ऐड कर देता हूँ चार ऑटोमेटिकली आ गए है ना तो भी चार आ गए हैं किसी ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव भी है एक्चुअली और ये मैं चार को इधर डालता हूँ लेकिन ये मेक इट फाइव और फिर इसको हम लोग फाइव और नीचे जाकर सेवन कर देते तो और बढ़ा दो तो तीन रो में इतने सारे प्रोडक्ट्स आए फिर इतने सारे प्रोडक्ट्स मेरे दिखाई दे रहे तो ये मेरा हो गया तीन ये तीन बड़े बड़े प्रोडक्ट्स है फिर पांच प्रोडक्ट है देखो एक ही प्रोडक्ट पे काम हुआ और सब पे असर हो गया है ना तो यहाँ पर और भी कोडिंग रहेगी सीएसएस के अंदर फिर लाल के लिए आप इतना करो ये वाला चेंज करो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक किया इस वजह से देखो आउटपुट नहीं आ रहा था डेट वॉज के मैंने इसको मैक्स ही रखा विथ को मीन रखना चाहिए था ये दो चेंजेस है इसके अंदर
ओके अब देखो यहाँ पर आउटपुट तो हमारा कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है बट इसके अंदर ये वाला हिस्सा जैसी जितना ड्राई दिख रहा है जिसमें प्रॉपर करते हैं तो वो है वो जो हिस्सा है जिसकी मतलब इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट ये जो आप देख रहे हो पीछा डिस्क्रिप्शन के अंदर है प्रोडक्ट के अंदर जाओगे तो हाँ तो प्रोडक्ट इन्फो के अंदर है प्रोडक्ट इन्फो में जाते हैं और फिर यहाँ पर उससे रिलेटेड कोड करते हैं उससे रिलेटेड क्या कोड होगा ये हम लोग यहाँ पर डालें और इसका हाइट वेथ और ऑब्जेक्ट वेथ वो सब सेट कर देंगे तो हाइट आएगा अंदाजन ले लें कुछ सब बाद में आपको खेलना उसके साथ ठीक है फर्स्ट टाइम करोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है मैं आपका टाइम वेस्ट करूँ इसलिए मैं एग्जैक्ट वैल्यू डाल देता हूँ नहीं तो अदरवाइज जब आप फर्स्ट टाइम करोगे ना तो ये सब चीज़ों के साथ थोड़ा खेलना पड़ता है नंबर अलग अलग डाल के देखना पड़ता है कि कौन सा फिट हो रहा है कौन सा सही बैठ रहा है ऑब्जेक्ट फिट कंटेन ले लेता हूँ मैं पहले कहा था ये बीच में था अब ये लेफ्ट पे आ गया तो दूसरी नाम तो मैं इसको हटा दो थोड़ा देर के लिए कैसा दिखेगा तो ये शायद फुल स्क्रीन पे समझ आ समझ रहा है बेटा देखो कहा नजर आ रहा है इसका लोकेशन देखो आप और जब ये कमेंट हटा देता है यहाँ से प्रॉपर ऐसा डिस्क्रिप्शन एक अच्छा टाइटल के साथ नजर आ रहा है तो अब हम इसको क्या करते हैं अच्छा इसमें एक और है इसके नीचे भी थोड़ी जगह छोड़नी चाहिए कहाँ पे प्राइस राइस के बीच में तो मैं जो प्राइस और इसके बीच की जगह छोड़ता हूँ बॉटम लेते हैं फिर यहां से ये जो प्रोडक्ट प्राइस लिया है इसको भी ले लेते हैं और बोलते हैं कि इसका मार्जिन टॉप ऊपर से इसकी स्पेस थोड़ी छोटे तो प्राइस लिखा हुआ है मार्जिन का थोड़ा सा रखा कि प्राइस वाला हिस्सा थोड़ा नीचे आ रहा है ठीक है और फिर बटन जो है जो कि काफी ड्राई दिख रहा है बटन को अमेजोन का बटन के जैसा डाल सकते हैं आप तो अमेजोन में बटन को पीला कलर का नजर आता है प्रोडक्ट बटन ऐसा कुछ क्लास बना है क्या नहीं बना तो आई नीड टू क्रिएट अ क्लास फॉर दिस क्लास में ले लेते हैं क्लास में प्रोडक्ट बता रहे तो यहाँ पे जाते हैं और इस पे इसका बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं इसका बैकग्राउंड कलर है ना मतलब बटन का कलर एक्चुअली है तो बैकग्राउंड कलर बोलेंगे तो फिर वो बैक उसका पीछे का होता है उसका हैश कोड तो आप इसका हैश कोड येलो कलर का येलो कलर और फिर इसको बॉर्डर मत दो बॉर्डर थोड़ा अलग करते हैं मोटा सा दिख रहा है रेड भी वन फिक्सन होगी अच्छा रहेगा मगर सॉलिड रहेगा और फिर मार्जिन का ऊपर से जगह कितनी छोटी चाहिए मार्जिन का रेडियस मतलब थोड़ा सा कोनर शार्प है उसका उसको घुमावदार कर देंगे ठीक है उसको ऑर्डर के कलर को जो ब्लैक कलर का डिफॉल्ट कलर आ रहा है उसको व्हाइट कर देते हैं ऑर्डर का कलर व्हाइट 
है वाइट और टेक्स कलर जो है वो हमारा ब्लैक ही रहे ऐसे ही ब्लैक का दिखा पैडिंग सेट करते थोड़ा सा बड़ा दिखा दें ऊपर नीचे से आठ पिक्सल की पैडिंग छोड़ते हैं और लेफ्ट राइट से दस पिक्सल थोड़ा बड़ा दिखेगा देखो इंटरेस्टिंग लग रहा है और भी इंपैक्ट दे सकते आप जैसा करना चाहते हो तो तो नीचे वाला बटन का खास नजर नहीं आ रहा है थोड़ा पेजेस प्रोडक्ट को कम कर सकता है तुम्हारा तो उसे इतनी ज्यादा अच्छा ही दिख रहा है का ये सिर्फ प्रोडक्ट के रिलेटेड हुआ है और इसीलिए प्रोडक्ट में चेंजेस दिख रहा है स्टिल आई एम नॉट गेटिंग व्हाट एक्सपेक्टेड मुझे जो एक्सपेक्टेशन था वो एक्सपेक्टेशन एक्चुअली होम पेज के कुछ मोड में ही चेंज करेगा तो चार्ज दिखेगा होम सी एस एस के अंदर यहाँ पे वो लिखे चलो इसको करके देखते तो यहाँ पर डिस्प्ले फ्लैक्स है इसको मार्जिन सेट कर लेता मार्जिन पिक्सल पे होम इमेज जो है ना मैंने प्रॉपर लिख किया है देखो हम लोग क्या सोच रहे थे इसको रिमेम्बर के मेरा जो इधर के हाँ ये वाला हिस्सा ये जो रो है ये वाला ये ये रो और ये तीन प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए था ये इमेज के नीचे नहीं आना चाहिए था आधा ऊपर आधा नीचे रिमेम्बर ऐसा चाहिए ना ऐसे ही रखने का था इसको मतलब एक्चुअल आउटपुट में कहा है नीचे आ रहा है मतलब अगर देखा जाए तो ये भी आप लोग को अभी फिलहाल मेरे को कुछ ऐसा नजर आ रहा है ऐसा नजर आ रहा है ऐसा नहीं चाहिए फिर सी देखो जैसा ही है तो जो पहला रो है ये आधा ऊपर इस पे रहना चाहिए था मैं इमेज के ऊपर मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि ऐसा हो ऐसा तो ऊपर सरकाना है तो तो जो मार्जिन बॉटम वाला हिस्सा है उसको माई नेगेटिव देकर देख के देखना पड़ेगा एक मिनट देख के तो मार्जिन होम इमेज जो है ना इस पे ठीक है देखते चल ये ही मेरा एक्सपेक्टेशन ऐसा दिखाई दे तो ये पीछे वाला इमेज के ऊपर ये दिखाई दे फिर ये ऐसा है ठीक है इस तरीके से इसमें और भी कुछ चेंजेस करना पड़ेगा
इसको इमेज को जो के ऊपर है तो मैं थोड़ा इसके इसके नीचे रख लेता हूँ सी एस एस उसके ऑर्डर के हिसाब से चले और जब फीचर फिर एक थोड़ा और बड़ा होएगा तो प्रॉब्लम ना दे सो सी के मैंने सब सेट किया है इसकी जरूरत नहीं है इसको इसको हटा देते हैं हाँ रो इंडेक्स को इस जब इंडेक्स देना चाहिए प्रोडक्ट और सी एस एस पे एक नजर रखते हैं यहाँ पर सो पार अपन ने इतना तो किया है चलो बाकी का बातें करेंगे और आप लोग को भी ऐसे ही आ रहा है कोड में शेयर करता हूँ आप लोग के साथ होम डॉट चेस पूरा दे रहा हूँ
कल मेरे को किसी कोई पूछ रहा था कि सर देव टैग का इशू जो होता है ना देव टैग आता नहीं है तो वो जेसन सेटिंग डॉट जेसन फाइल के अंदर कितना कोड डालना रहता है आप लोग को भी फुल टाइप करना पड़ता है क्या कि आप लोग का आता है कितने लोगों का ऑटोमेटिक आता है टाइप ऑटो इन दैट मतलब जब डीप डालते हो तो सेकेंड क्लोजिंग डीप टैग ऑटोमेटिक आ जाता है टाइप करना पड़ता है उस्मान अच्छा देखो ये कैसे करेंगे ना आप जब सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाके ये सेटिंग पे जाओ सेटिंग पे जाओ इसी सेटिंग पे क्लिक करोगे वाली सेटिंग पे तो आपको ऐसा ही आएगा ये आ ओपन सेटिंग जेसन इस पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको सेटिंग डॉट जेसन की फाइल आएगी इधर पे बस ये कहीं पर भी सब कोड इसको डाल सकते हो कॉपी करता हूँ मैं आपको देता हूँ काफी बड़ा कोड होता है तो बस कोई सेक्शन के एग्जैक्टली exactly नीचे का हिस्से में इसको एडअप करना है एज अ सेलेक्टर जैसे कि पहले साफ रखा है ठीक है बट याद रहे ये येलो कलर के अंदर रहना चाहिए फटाफट फिर वो आपका सही हो जाएगा मैं आप वहां से भी दे सकते हैं सेटिंग डॉट जेसन फाइल के ना तो अभी तक का हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट आ चुका है और ये है सर कैन रिपीट इट सेटिंग जेसन देखो गो टू सेटिंग देन गो टू दिस सेटिंग आफ्टर क्लिकिंग ऑन इट यू विल गेट दिस थिंग जस्ट गो टू दिस आइकन ओपन सेटिंग जेसन ओपन सेटिंग जेसन आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस यू विल बी गेटिंग सेटिंग डॉट जेसन फाइल अभी काफी बड़ी फाइल होती है तो You just need to add this code anywhere, just in between. Now, just dash to it. If I just open the dash to it, so ये मैं आपको chat पे भी देता हूँ. ये code आप बस यहीं पे कहीं पे add कर दो. ठीक. बाकी लोग output share करो आपका. किसी को इश्यू आ रहा है कोई आउटपुट नहीं आ रहा है कोई रीजन के लिए है ऐसा जिसको आउटपुट अभी तक नहीं आ रहा है जुबैर आपका इशू रिजॉल्व हुआ सर वो जो कल मैंने बताया था ना होम का वो जो टैग का इशू हो रहा था सर सर वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है वो मैंने कोड फिर से डाल के देखा ना सही से फिर भी वही बता रहा है वो सेम एर बता रहा है स्क्रीन शेयर करो आप सर मैं मोबाइल से ज्वाइन अरे कैसे रिजॉल्व करो ना तुम्हारा प्रॉब्लम करो ना ज्वाइन करो वो लैपटॉप से आपको वो लैपटॉप से कनेक्ट हो गए तो ही मुझे यहाँ दिखाई देगा ना एक वही लिंक को है ना आप व्हाट्सएप वेब चालू करो व्हाट्सएप वेब पे जाकर वहां से लिंक को क्लिक करो जी मेल की मीट की लिंक कनेक्ट हो जाओगे दो लिंक मिलती है आप ही का ईमेल आईडी आएगा तो एनीबॉडी एल्स हु इज फेसिंग एनी इशू उस्मान दिखाओ आउटपुट क्या आ रहा है उस्मान ये जो अभी जो आउटपुट आया ना हंड्रेड परसेंट सेम नहीं भी आएगा चलेगा क्योंकि इसमें फिर चेंजेस है क्योंकि हम लोगों ने स्टैटिक रखा है फिलहाल एक ही प्रोडक्ट है जो सब जगह दिख रहा है 
अभी प्रोडक्ट को चेंज भी करना है अलग अलग प्रोडक्ट आए तो उसमें फिर फोन में इंडिविजुअली कुछ माइन्यूट चेंजेस रहेंगे वो हम लोग फिर बीच प्रोडक्ट के लिए करेंगे ठीक है ये तुम्हारा एरर आ रहा है इधर सेटिंग डॉट जेसन के अंदर सर मुझे भी यही सेम आ रहा है सेटिंग डॉट जेसन डिव चल रहा है क्या आपका देखो उस्मान तो एक मिनट दर जाओ सेटिंग डॉट जेसन में हाँ लास्ट में कॉमा है देखो हटा दो लाइन में लाइन में मैं लाइन इनवर्ट कॉमा हटा के देखें सेटिंग डॉट जेसन में इतना ही लाइन है क्या सर वो थर्ड लाइन पे प्रेस करे तो एरर निकल जाता अच्छा 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 हाँ लाइन नंबर फाइव पे कॉमा डालो एक ऑन के बाजू में आगे ओके ना एक्चुअली कॉमा सही जगह पे नहीं था तुमने एक्स्ट्रा कोड डाले तो कॉमा देना चाहिए था तो मेरा एक्चुअली ऑलरेडी बिटवीन में था इसलिए मैंने उसको डाला था ठीक है शहजेब आपका देखे यही रहेगा चेंज वो बिटवीन में मैंने डाला इस वजह से सर आउटपुट सेम ही है तुम्हारा एक मिनट वहां से पहले कोड हटाओ जो लिखे हो तुमने सेटिंग डॉट चेंज और डिव चेक कर लो एक बार अब तो डिव चलना ही चाहिए ऑटो वाला प्रोडक्ट डॉट सी एस एस पे जाओ प्रोडक्ट होम डॉट जे एस एस सॉरी होम डॉट जे एस के होम डॉट जे एस ये वाला स्क्रॉल डाउन कर दिखते रहो दे दिए रहो ले सारा दे ठीक है अभी आप होम इसमें जो प्रोडक्ट डॉट सीएसएस में ये पूरा कोड है ना कि कुछ लाइन मिसिंग है जो मेरे कोड में से पूरा कोड होना चाहिए एक दो लाइन मिसिंग रहा तो फिर हाँ देखो लाइन नंबर एट के नीचे मैंने एक लाइन और ऐड करने बोला था लाइन नंबर एट के नीचे विथ जो बोला था ना मैं गलत दा हो गया मेरे से वो आपने शायद ऐड भी किया विथ हंड्रेड परसेंट कर ले अब आया ना सही नेक्स्ट जुबेर आप कनेक्ट करो अदर अदर्स गेटिंग आउटपुट श्वेता दानियाल सुबह स्क्रीन शेयर करो आप
कम होगा आपकी कोई फाइल सेफ नहीं है तो पहले तो आप सेटिंग में जाओ आपका ना कोई एक डिवाइस का माइक बंद कर दो वो लूप पे जा रहा है सेटिंग में जाओ सेटिंग फिर से सेटिंग उसी के सेटिंग में उधर सर्च पे टाइप करो ऑटो सेव मेरे से ऑटो सेव एक्टिव नहीं है तुम ऑटो सेव क्या यार देखो ऑफ है इसको ऑन कर दो आफ्टर आफ्टर डीले पे डाल दो आफ्टर डीले डाल नीचे डीले दिया है वन माइक्रो वन थाउजेंड वन सेकेंड का डीले है एक सेकेंड बाद आप सेव हो जाएंगे देखो हो गए सब फिर से डॉट 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 चले गए ओके अभी आओ इसको बंद कर दो हो गया सेव हो गया आपका ऑटो सेव हो गया अभी क्या बार बार सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपका कोड एक्चुअली सेव नहीं हो रहा है सेटिंग को क्लोज कर दो सेटिंग सेटिंग का स्क्रीन जो है फाइल उसको बंद कर दो नहीं हो गया वहां से करना ऊपर से वो हैडर डॉट जे सारी फाइल लिखी है ना वहां पर सेटिंग डॉट बाजू में क्रॉस क्रॉस बटन सेटिंग का क्रॉस आपका कोड भी बहुत छोटा दिख रहा है एक मिनट कोड बहुत छोटा दिख रहा है इसका फॉन्ट साइज बड़ा करो चलो क्रॉस मत करो मत करो मत करो मत करो फॉन्ट पे वहां पे ऑटो सेव पे जाओ फॉन्ट साइज बड़ा करो ऑटो सेव पे आपका सिस्टम स्लो चल रहा है ऑटो सेव पे जाओ ऑटो सेव हाँ फॉन्ट टाइप करो इसको डिलीट करके फॉन्ट टाइप करो देखो नीचे आ रहा है फॉन्ट ऑलरेडी आ रहा है एडिटर फॉन्ट साइज कॉमनली यूज के नीचे इसको ट्वेंटी कर दो चलो ओके देखिए फॉन्ट साइज आ रहा है ना फोर्टीन इसको ट्वेंटी कर दो ठीक है अब इसको क्लोज कर दो सेटिंग को अभी तुम्हारा कोड मुझे दिख रहा है पहले वो नहीं दिख रहा था अल्फाबेट्स एक्चुअली बहुत छोटे छोटे से दिख रहे थे एप डॉट्स हाँ अभी हम लोग का हैडर और होम आप पे डाला है ये नीचे क्या डाला आपके लाइन नंबर फोर्टीन में क्या आ रहा है डेफ के बाजू में स्लैश एप लाइन नंबर फोर्टीन में और डीप के बाजू में है ना स्लैश एप वो नहीं आएगा वो नहीं हट रहा है वो नहीं हट रहा नहीं है ऐसा कैसे पूरे को डिलीट कर दे काम पूरा डिलीट होता है कि नहीं कंट्रोल क्लिक करो कंट्रोल ए दबाओ कंट्रोल ए दबाओ ना की बोर्ड से कंट्रोल ए ओ वो सेलेक्ट भी नहीं होता है अभी तो आना होगा अभी जाओ आर एफ सी टाइप करो आर एफ सी ई नहीं आ रहा कोई या तो जो कोड अभी मैंने ऐप डॉट जेस का लेटेस्ट भेजा है उसको कॉपी वेस्ट करो
इसको डिलीट कर दो तुम्हारा पता नहीं स्लो चल रहा है सिस्टम बिजी स्लो होगा तो इशू आता ही उसको क्लोज नहीं करो इसमें जाओ मेरे व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप वेब पे व्हाट्सएप वेब चालू है कि नहीं तो चैट पे मैं कोट लेता हूँ आपको तो फिर दूसरा कोट रहेगा तो इशू आएगा देखो चैट पे भी दिया हूँ अप्रैल में मिलेगा आपको चैट पे भी है चैट पे दिया देखो चैट पे पूरा लेना प्रॉपरली लेना ऊपर से फाइल नेम से लो क्योंकि फाइल नेम गड़बड़ करते फिर आप लोग आप करो पेस्ट जी में आ रहा है वो फिर वापस से स्लैश डॉट एप ये एरर है क्या आप एरर तो नहीं दिखा रहा कोई यहाँ पर कोड रन करके देखो एरर तो नहीं दिखो लाइन नंबर फोर्टीन में को एरर है करो टर्मिनल पे क्या आता है लेट्स सी ये पुराना ही टर्मिनल पे आउटपुट दे रहा है सारे टर्मिनल्स को किल करो ये बहुत सारे टर्मिनल खुले हुए आपके वो इंडिविजुअली किल करना पड़ेगा करो क्लिक क्लिक करो देखो नीचे साइड में दिख रहा है राइट साइड पे बहुत सारे टर्मिनल खुले हैं वैसा नहीं वैसा नहीं वैसा नहीं एक एक पे जाकर करना पड़ेगा एक एक आइकन को क्लिक करो क्या आ रहा हो देखिए ये सब आ रहा है ना इसको इसको राइट क्लिक करो या जो भी आता है देखो तो फिर क्या आ रहा है लास्ट में बहुत सारे खुले खुले रही है सबको किल करना पड़ेगा तो वैसा नहीं होएगा वो डायरेक्टली नहीं होगा इंडिविजुअली करना पड़ेगा आपने बहुत सारा ओपन करके रखा आ रहा है कि नहीं आया देखो 
Vidala NPM starts. NPM start. देखो दो आ गए पिछला चालू है ऊपर राइट साइड पे जाओ देखो दो हो गए टर्मिनल पिछले वाले पे जाओ क्लिक करो साइड दो जो दो दिख रहे हैं ना उधर तो टर्मिनल पे वहां पे नहीं राइट साइड पे देखो जिसको अभी आप डिलीट करते जा रहे थे वहां पे ऑलरेडी एक खुला हुआ है हाँ उसको पहले सही करो क्या कर रहे तो ये बार बार क्यों पूरा बंद हो जा रहा है फिर से आया देखो तो तो ऊपर वाला क्रॉस बटन पे क्लिक कर दे रहा ऐसा लग रहा है हाँ उसपे नहीं करने का फिर से किए फिर से दो आई दो अननेसेसरी तुम देखिए काम डबल टेबल कर अब मत करना रुको भी जाए अब करो आया देखो कुछ नहीं क्या कर रहे हो एनपीएम स्टार्ट कर तुम्हारा वीएस पोक का कलर क्यों ऐसा अजीब नजर आ रहा है Daniel is also facing problem. Output may problem आ रहा है या output ही नहीं आ रहा है अच्छा वो देखो वित्त वाला मैंने अभी जस्ट किसी को बताया था उस्मान को आई थिंक वो आपने डाला है क्या मेरा कोर्ट से रिप्लेस करके देखो एक बार थोड़ा मशीन स्लो है तुम्हारा सुबह इस वजह से वो थोड़ा तुम्हारा रिएक्ट चालू ही नहीं हो रहा आएगा वो आएगा कंपाइलिंग सक्सेसफुल लिखकर आएगा तो फिर स्क्रीन आएगी ऑलरेडी तुम्हारे टर्मिनल इतने मल्टीपल चालू थे वो वो प्री लोडेड हो गया हो एक बार पीसी को शट डाउन करके स्टार्ट करना बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज चल रही है स्टार्टिंग डिपॉर्मेंट सर्वर आया चलो थ्री थाउजेंड अब क्या आता है देखते रो में ना ये चल रहा है कितने जीबी रैम है जुबैर तुम्हारा फोर जीबी रैम है कंप्यूटर 
एक माइक बंद कर रहा था दो दो माइक चल रहे और अब कोई और माइक भी चल रहे मोर देन एट एट जीबी मिनिमम चाहिए एक्चुअली इसके लिए रिएक्ट को रन करने में मीन वाइल जब तक तुम्हारा लोड होता है दानियाल स्क्रीन शेयर करो आपका जिगर में जो बताना है तो क्या आया स्क्रीन पे आया आया कुछ तो आ रहा है बाप रे बाप Zubair, I think आपका PC बहुत heavily loaded है। इसको restart की भी जरूरत है या कुछ auto background चल रहा है ना कोई भी अगर चीजें तो उसको आपको बंद करना होगा। React को minimum आठ GB तो लगता है। चार GB में चलता है मगर आपके स्पीड के लिए तो चल रहा है। आपका PC का बहुत बड़ा issue होगा वैसे। ये तो कोई not responding हो चला गया। ओके मीनवाइल दानियल शेयर करो स्क्रीन आप ओके आ रहा है ना आउटपुट क्या इशू साइड में गया गया रहा अच्छा साइड का ऊपर ऊपर करो ऊपर ऊपर मतलब ये जो होम इमेज है इसकी विध क्या सेट किया आपने कोड दिखाओ सेटिंग में आपका फॉन्ट साइज बड़ा करो ना दिखना नहीं है फॉन्ट साइज ऊपर 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 से दिखा बैकग्राउंड का नाम तो उसको ऊपर 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 से ऊपर 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 � और वन 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 टेन पे करता हूँ मेरे को सही आता है वन वन टेन मतलब मेरे को समझा नहीं था क्रीन परसेंटेज दिखाओ जरा क्या है वो मेरे को जरा देख लो अच्छा अच्छा ज़ूम करते हो तो ज़ूम 110 पे किया आपने तो आता है बराबर आपका मॉनिटर का स्क्रीन साइज क्या है सर चेक करने को नहीं आप लैपटॉप पे हो या पीसी पे हो पीसी पे हो सर हाँ तो पीसी बड़ा है शायद आपका मॉनिटर स्क्रीन हाँ बड़ा है ना इस वजह से आ रहा है हाँ तो आपका वो हंड्रेड परसेंट पे आ जाना चाहिए ऐसे तो कोई मसला नहीं होता है आप उसको होम इमेज जो है ना उसको एक सौ दस परसेंट करके देखो ये स्क्रीन साइज के ऊपर होता है या तो आपका एक्सपेक्ट रेशियो जो है उसमें भी डिफरेंस होगा
थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा थोड़ा खेलना पड़ेगा उसको उसके वैल्यूज के साथ आपको राइट साइड पे नहीं आ रहा लेफ्ट साइड पे आ रहा है क्या होम डॉट जे एस पे जाओ उसे स्कॉल करो ओके होम डॉट सी एस एस पे देखो उसमें थोड़ा फिफ्टी डाल के देखो वन फिफ्टी बड़ा राइट लेफ्ट साइड का नहीं हो रहा चेंज मेरे ख्याल से उसको वन हंड्रेड ही रखो तुम्हारा होम का विद चलते नजर तुम्हारा बैकग्राउंड ब्लैक कलर का दिख रहा है मेरे को ब्लैक भी नहीं दिख रहा है ब्लू भी नहीं दिख रहा है जरा दिखाओ बैकग्राउंड ब्लैक देखो फिर से आउटपुट दिखाओ ब्लैक एनवायरनमेंट का है ब्लैक नहीं दिख रहा है कहा ब्लैक उन्हें कलर रखना ना ब्लैक को देखो तुमने साइज छोटा करा ना हाँ सर तो ये जब बड़ा साइज किया था आपने तो आपको राइट साइड से बड़ा हो रहा था 110 120 पिक्सल कर रखे थे जब आपने होम होम का मेरे को जो बैकग्राउंड कलर वो देख रहा था तो एक्चुअल बैकग्राउंड कलर बैठ की था इमेज को कमेंट करो वहां से होम डॉट जेस होम इमेज होम कमेंट हाँ अभी जाओ इधर पे देखो ये था इससे कमेंट किए तुम हाँ दूट रहा है ये ब्लू कलर तो तुम्हारा कंटेनर का साइज ही उतना बैठ रहा है बहुत उतने ही कंटेनर के ऊपर इमेज आ रहा है दिख रहा है ब्लू कलर ब्लू कलर इज योर कंटेनर साइज कंटेनर साइज को बड़ा करना पड़ेगा तुम्हारा क्योंकि तो उसी के ऊपर इमेज बैठ रही है तो तुम्हारा जो मॉनिटर स्क्रीन है ना उसकी वजह से हो रहा है तो इसके लिए अलग से उनके निकालना पड़ेगा थोड़ा
तुम्हारे इसमें जब हेडर बार बना रहे थे तो वो भी ऐसे छोटा ही आ रहा था या फुल स्क्रीन दिया था उसे फुल स्क्रीन आ रहा था मतलब हंड्रेड परसेंट पे हाँ सर जैसा भी जीत रहा है वैसे ही आ रहा था हाँ वैसे इसमें थोड़ा वर्कआउट अलग से करना पड़ेगा देखो नेट पे अगर तुम्हारे होम स्क्रीन साइज मॉनिटर साइज का पहले ये दिखा लो रेजोल्यूशन क्या सेट किया था मॉनिटर का रेजोल्यूशन क्या है रेजोल्यूशन चेक करो उसके हिसाब से फिर तुमको ये सेटिंग्स थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी अदरवाइज विथ बढ़ा के देखो कम करके देखो कंटेनर का विथ बढ़ा दो कटर का विथ चौड़ा करके देखो 120 पिक्सल करो 100 डेढ़ सौ करो डेढ़ सौ हाँ देखो टॉपिक क्या होगा देखो साइड ले राइट साइड से बढ़ गया है ना तो एक काम करो उसी कंटेनर पे जाओ मार्जिन लेफ्ट जीरो करके डाल के देखो मार्जिन लेफ्ट जीरो ये मार्जिन जीरो करोगे तो भी शायद कुछ चेंजेस नहीं आया सिर्फ मार्जिन जीरो करो चारों तरफ सो जाएगा एक काम करो सेम मार्जिन जीरो है ना ऊपर होम वेयर भी करो जिसमें ब्लैक कलर को मिल डाले तो ऑटो को लाइन नंबर फाइव देखो हो गया मार्जिन पर ऑटो को कमेंट्स हटा दो सॉरी कमेंट कर दो थोड़ी देर के लिए मार्जिन लेफ्ट ऑटो जो है ना उसको कमेंट कर दो अभी तुम्हारा विथ वन फिफ्टी को हंड्रेड कर दो वापस चौदह नंबर लाइन नंबर शायद आप देखो क्या आ रहा है ये राइट साइड पे आ रहे हैं ठीक है तो लेफ्ट का प्रॉब्लम सॉल्व किया था राइट पे आ गए ओके यहाँ ऊपर जाओ ऊपर ऊपर होम पे जाओ होम पे सेम चीज फिर अपने को मार्जिन राइट को भी ऑटो हटा दो मार्जिन राइट को ऑटो हटा दो अब देखो करके देखो इसमें अभी बैक करो ये थोड़ा खेलना पड़ता है इसमें अभी एक एक वैल्यूज के साथ खेलना पड़ता है मैक्सिमम मार्जिन जीरो को भी कमेंट कर दो क्या होता है देखते हैं अभी कंटेनर पे जाए होम कंटेनर उसके पास एक हंड्रेड परसेंट मार्जिन जीरो इसका ही मार्जिन जीरो हटा दो मार्जिन इज नॉट वर्किंग विथ विथ को बड़ी करके देखो वन फिफ्टी विथ बहुत ज्यादा बड़ी होगी एक सौ बीस में चल के 
बाजू में किसका जा रहा है देखो वाइट हंड्रेड एक बार हंड्रेड करके देखो हंड्रेड एंड फाइव में बैठा तुम्हें अगर थोड़ा दो तीन पिक्सल अब वो इमेज को अनहाइलाइट कर दो कमेंट से हटा उसको एट या सेवन कर दो शायद हो जाए अभी आया सर आ गया हाँ। थोड़ा सा कैसे ना आपका मॉनिटर साइज बड़ा है ना तो थोड़ा सा वो चेंजेस खेलना पड़ता है दोस्तों सिक्स कर दो मैं तो तुम्हें हाँ अभी परफेक्ट है देखो साइड में से जगह दिख रही है राइट साइड पे बॉक्स पे हाँ सर चिपक गया था चलो पहले जुबैर आपका आया क्या जुबैर अरे पापर अभी तक लोड ही हो रहा है इधर कुछ हो रहा है कि नहीं लोडिंग लोडिंग ही चल रहा है पीसी में क्या क्या डाल के रखे हो अच्छा कुछ रिस्टार्ट किया आपने क्या सुबह आप है ना टास्क में ओपन करो मेरे को टास्क में नीचे दिखा हुआ टास्क में नीचे पकड़े क्या मिलेगा तो क्रोम के आइकन से नहीं उधर ही पे माउस को लेके जाओ साइड में ब्लैंक एरिया में टास्क बार में और वहाँ पे राइट क्लिक करो आपको टास्क में नीचे दिखा क्या क्या चल रहा है जरा और नीचे देखो और क्या क्या चल रहा है इस गेम में एक ऐसे अंदर जो बड़े महंगे गेम जिसको महंगा मतलब बैन ज्यादा नहीं है उस उसने रैम को खा गया एक्चुअली कुछ ऐसा एप्लीकेशन चल रहा है जिसने आपके रैम के पूरा खा गया हो जिसके वजह से आपको स्पेस ही नहीं मिल रहा
ओके जुबैर एक बार फिर से रिस्टार्ट वो सब करके देखो आप पीसी को ये भी आपका मशीन स्लो नहीं तो वजह से इतना प्रॉब्लम आ रहा है बिल्कुल चार जी बी रैम में होता है ठीक है इससे प्रीवियस बैक से इसमें हुए हैं और वहां पे सब चला है कार डिजॉल्व रिपोर्ट इन वेब वाइटल्स इन एमेजोन प्रोजेक्ट इंडेक्स डॉट जेस इंडेक्स डॉट जेस का इश्यू नहीं है मशीन का इश्यू है ठीक है चलो बाय एवरीवन